E aí, meus amigos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu trago para vocês o Rockin' Hero, um jogo que acabou de ser lançado na Steam. Trata-se de um... como se fosse um Guitar Hero em realidade virtual. É, bem, a proposta do jogo é essa, é um jogo musical. Eu começo o jogo aqui num ambiente que parece um estúdio, né? Com acústica, isolamento acústico, enfim, um estúdio musical, legal. Uma boa ambientalização, acredito que para a proposta do jogo. O gráfico do jogo, não vou dizer que é um gráfico perfeito, né? Mas é um, é um, um gráfico bonito, sim. Um gráfico bonito. Ok. É. Vamos testar o jogo. Bem, antes de começar a jogar, vamos primeiro dar uma olhada nas configurações, o que, que o jogo traz de opções. Resolução, anti-aliasing, opção de anti-aliasing, qualidade, smooth da câmera, hairs. Ah, isso aqui é bem legal. Eu vi num, num, num vídeo mês passado, acho. Estava já acompanhando esse, a saída desse o lançamento desse jogo. Isso aqui é interessante que você... Você pode <risos> colocar um cabelo aqui para na hora do rock and roll você balançar esse negócio. Enfim, vamos tirar aqui que no meu caso vai atrapalhar um pouco. Off, ainda bem que eles botam a opção off, né? Beleza. Então assim, en engraçado que nos settings do jogo uh, a gente não percebe, por exemplo, qualquer configuração de áudio, né? Para um jogo musical. Eu acho que é o tipo de coisa que poderia, que não poderia faltar no caso. Enfim, vamos lá. Uh, esse jogo ele não tem é, legenda, dublagem, é, só tem interface mesmo por hora. Lembrando que é um jogo de acesso prévio, né? Early Access. Ah, inclusive eu, eu alerto vocês que o jogo saiu por um valor e os desenvolvedores já disseram que o jogo vai sofrer um aumento no futuro, sim, até para justificar a, as melhorias que vão sendo implementadas ao longo dos updates até o lançamento efetivo do jogo, tá bom? Beleza, gente, então o jogo está com a interface completamente em inglês, beleza, vamos, vamos para um free play aqui para sentir o jogo, ver como é que é. Ah, o jogo oferece opções de hand, ah, isso aqui é interessante que eu li, que o, o jogo vai ter o finger track, tipo... Só que isso só está disponível por enquanto para o index, tá? Então ele vai ser capaz de captar os movimentos do dedo, meio bizarro, não sei como é que vai ser isso. Ele tem um hand track que a gente vai usar e tem controllers. Deixa eu só botar aqui em controller para a gente ver o que tem disponível aqui. Ele oferece suporte para controle. No caso, você pode colocar o controle do Xbox, acredito, o controle do PS4 e outros com controles com suporte Bluetooth. Guitarra, essa guitarra não sei como é que seria, talvez uma guitarra do Wii ou enfim, de outros consoles. Keyboard, você pode usar o keyboard também para controlar. É, enfim, para interagir com o jogo, né? Beleza. Aqui você acha que tem a opção de... É, é, possivelmente você tem a opção de configurar as notas também de uma maneira que fique ergonomicamente ah, legal para se jogar. Beleza, vamos dar um back aqui. Eu quero testar logo. Vamos para o hand. Legal, vamos lá. A gente tem ah, ele dá aqui algumas instruções. Prepare seu instrumento, escolha sua guitarra a partir do, do holder, do sei lá, segurador, do, enfim. Hand, right hand, left hand. É, nós temos aqui três opções de guitarra. Os desenvolvedores já alertaram também que ao longo do... Enfim, eles vão lançar outras guitarras, possivelmente... Ah, quem sabe até mesmo a opção de customização. Enfim, eu vou pegar, como eu sou um pouco grande, vou pegar essa guitarra aqui. Isso. Eu peguei a guitarra com o Trigger, tá? Ele está falando aqui, ó, ajuste a posição desejada com o hook, chute, não, ok. Então aqui, ó, grip, eu peguei aqui com grip, vou colocar aqui numa altura que eu acho adequada, eu vou soltar o grip, então eu já coloco uma alça aqui legal. E aqui, o que, que eu já estou percebendo? A guitarra, ele tá, é, 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 perdão, a guitarra, o jogo está fazendo tracking da minha mão, deve ser, é o óbvio, né, o hand tracking. Quando eu aperto o grip, ele aperta os dois dedos, quando aperto o, 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 o trigger, ele aperta aqui, legal, use, platform and play a note. É, deixa eu ver, eu pego, ah, beleza, eu peguei aqui com o grip, né, então, vamos apertar. <risos> da hora, hein? 
roupa. <risos> legal. Que legal, legal. Você realmente tem que passar a paleta nesse espaço aqui pra... Beleza. <risos> Cara, a, a proposta do jogo, a proposta da física do jogo é muito boa, assim. Eu, eu vejo com bons olhos. É algo realmente que pode ser promissor. Quem sabe como um Beat Saber, né? No futuro, vamos ver. Se não me engano, ele vem com 10 músicas. E a gente tem a opção de... É, não sei se comprar músicas, incluir música, a gente vai ver já já. Enfim, vamos lá. Use plan, beleza, que eu já, já senti como é que é. Vou soltar aqui, soltei, ele voltou para lá, vamos continuar o jogo. Continue. Bem, o jogo ele traz três músicas no beginner, no nível mais fácil, né? Como é que eu avanço? Ah, tá, tem que apertar aqui no trigger. Eita, pô, vamos ver se você tem a hora, hein? Intermediário, três músicas, advanced, quatro. Então, realmente são, são dez, né? Dez músicas. Pô, como eu tô começando agora, vamos, vamos pegar um Metal Hero aqui. Ah, ah, cada música, aparentemente, você tem ah, uma, duas, é, quatro opções de dificuldade. Né? Como eu sou... Pô, tô começando agora, eu vou pegar uma facinha. É o normal aqui, vai. Normal. Será que eu tenho que escolher já minha guitarra? Play, grab a guitar. Eu vou pegar essa guitarrona aqui. Vou ajustar a altura dela aqui pra mim. Legal. Bora lá. Vamos tocar esse negócio. Ver como é que é. Da hora, hein? Opa. Ah, legal. Olha só. Tem... Deixa eu ver aqui. Porra. Da hora. Eu acho que eles poderiam colocar uma opção de sensibilidade, né? O que acontece se eu a nota? A música continua, eles poderiam cortar a nota, tipo o guitarreiro mesmo. Eu acho que o guitarreiro era assim. Mas dá uma curti, curti. Vamos lá. Talvez eles pudessem colocar a opção de tirar esse, esse quadradinho, né? Acho que abre um pouco a imersão. Mas quando você bate na nota, que você sente uma vibração do controle, né? Que traz uma certa imersão também. Legal, cara. Interessante, gostei, gostei da proposta. Eita porra! Ah, tem uma barrinha ali de. Ah, agora eu percebi, tem uma barra ali. Que isso? Porra, isso é o normal? Cara, é legal. Ah, não, a trilha do controle da fraca, não é que jeito. Agora espera acabar a música. Vou perder. Não vai dar. Não vai dar o quê, velho? Vai dar sim. Caralho, mano, no limite da música. É, as músicas são um pouco grandinhas, né? Sei lá, dois, três minutos. Vou, vou perder, com certeza. Vou perder. Tô na alma Perdi Não O problema que eu vejo aqui é Se o seu braço descer um pouco Ele já sai da, da faixa certa né? Caralho, no limite da música da hora, da hora, da hora. Vou botar pro menu aqui. <risos> Maneiro, cara. Ah, legal. Legal, legal. É, bem, o jogo também tem, antes de, de fechar aqui esse, 
essa, esse vídeo de primeira impressão, o jogo tem também a opção de training, deve ser muito... Porra, qual a diferença de training para free, free play? Acho que o training a gente pode errar infinitamente. Enfim, deve, deve ser isso. Eu não vou testar agora porque o controle está com a bateria acabando. Eu quero dar logo uma olhada aqui nessa, nessa última opção, que é o Song Editor. Ah, select a level. O que, que é isso? Hand, beleza. Eu posso escolher a mesma coisa. Esquerda, direita e tal. Caramba, tá aqui. Deixa eu ajustar a altura, beleza. Continua. Então, gente, eu acredito é, que seja possível editar músicas e, é, que estão disponíveis na pasta Song. Possivelmente é isso. Você escolhe uma música. Não sei, posso falar um besteira. Você escolhe uma música, coloca na pasta Songs e faz a edição dela. Então, se for isso mesmo, isso vai permitir nossa, a inclusão de diversas músicas. Mas entra a questão de direitos autorais e tal, né? Mas... Enfim, a gente sabe que existem muitos mods aí que quebram essa questão de direitos autorais, né? Mas acho que a proposta do jogo é bem legal. Acho que talvez eles tenham que mudar alguma coisa da... Não sei, da física, talvez. Porque esse lance da mão aqui é muito sensível. Acho que a galera vai... Enfim, uma música, duas, ok. Mas mais do que isso, você pode ficar com o braço cansado. É... É isso, galera. Esse vídeo era só pra... Só para trazer um pouco de informação sobre esse jogo que acabou de lançar, que eu achei a proposta muito legal. Eu curto muito Beat Saber, enfim, e jogos musicais. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês a escolher entre comprar ou não esse jogo agora no lançamento. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos. Fui.